ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இது சம்மர் வரப்போகுது நம்ம எல்லோரும் வத்தல் வடாம் ஊறுகாய் எல்லாம் போடுறதுக்கு பிளான் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ அதை பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணோம்னா நமக்கு வத்தல் வடாம் போடுறது வந்து ஒரு பெரிய வேலையாக இல்லாமல் ரொம்ப இனிமையான வேலையாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கான டிப்ஸு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எல்லாமே வீட்டில் பண்ண வடவும் ஸோ முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வத்தல் வடாம் ஊறுகாய் எல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி மெயின் விஷயம் நமக்கு வெயில் இல்லையா அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் செக் பண்ணுறது வெதர் ரிப்போர்ட் தான் அடுத்த பத்து நாளில் வந்து ஏதாவது டிப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இருக்கா இல்லை மழை வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வடாம் போடுறதுக்கே ஆரம்பிப்பேன் முதல்ல மாடியில் கரெக்டான இடமாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நிழல் எதுவும் விழாத மாதிரியான இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது பக்கத்தில் வந்து ஓவர் ஹெட் டேங்க் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதோடய நிழல் விழுந்ததுன்னா நமக்கு வெயில் சரியாக படாது நம்மளோட வடவம் வந்து சரியாக காயாது அதே மாதிரி ரொம்ப இந்த செவுத்து பக்கமும் போகாமல் கொடி கயிறெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு கீழேயும் நம்ம போகாமல் கொஞ்சம் நடுவில் எதுவும் மேலே இல்லாத மாதிரி நிழல் விழாத மாதிரியான ஒரு இடத்த முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்வலாக ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டாக நம்ம இருக்கிற இடம் செலக்ட் பண்ணுறது வந்து நல்லது ஏன்னா த்ரூ அவுட் த டே வந்து நமக்கு வெயில் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் குறுக்கில் நார்த் வே சவுத்தாக நம்ம வந்து வடவும் போட்டோம்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் நிழல் வ வந்ததுன்னா சரியான வெயில் இல்லாமல் வடவும் வந்து சில நேரம் காயாமல் கூட போயிடும் அதனால் கரெக்டாக டைரெக்டாக சன்லைட் விடுற விழுற இடமாக ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டாக பார்த்து வேறு எந்த நிழலும் விழாத இடமாக பார்த்து முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க முந்தின நாள் சாயங்காலமே இடத்த வந்து நல்லா கூட்டி சுத்தம் பண்ணி நல்ல தண்ணி ஊற்றி கழுவி வச்சுருங்க நல்ல தண்ணி ஊற்றி சுத்தம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா நம்ம புதுசாக வடவம் போட்டோடனே அது ஈரமாக இருக்கிறப்ப தூசி பறந்து வந்ததுன்னா அப்படியே அந்த வடவத்தில் செட்டில் ஆகிடும் நம்ம அப்புறம் வடவம் பொறிச்சு சாப்பிட்றப்ப வாயில் கல் மண் எல்லாம் அகப்படும் அதனால் நல்லா சுத்தமாக இப்படி முந்தின நாள் நாளை காலையில் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா முந்தின நாள் நல்லா அந்த இடத்த கழுவி விடுங்க நம்ம நல்ல வெயில் நேரத்தில் போடுவோங்கிறதுனால நல்ல டஸ்ட்டு கலெக்ட் ஆகிருக்கும் நிறைய தூசு பறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சுற்றியும் எங் எங்கேயாவது இந்த மூலையிலலாம் யூஸ்வலாக அழுக்கு இந்த மாதிரி கலெக்ட் ஆகுது பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் கூட எடுத்துருங்க கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி நம்ம பக்கத்தில் வந்து அழுக்கு இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் இது வந்து முந்தின நாள் ப்ரிப்ரேஷன் அப்புறம் வடம் துணி வந்து பறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கல் வைப்போம் இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு கல்லை முதல்லையே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுடுங்க நம்ம வீட்டில் ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்தது இல்லை பக்கத்தில் ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கடப்பா கல்லோடில் கட் பண்ணி போடுற இந்த பீசஸ்ஸு கிரானைட் பீசஸ் இந்த மாதிரி டைல்ஸில் கட் பண்ணுற பீசஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து பறக்காமல் வைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நாளைக்கு காலையில் நம்ம வடவம் போட போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கே வந்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவி க்ளீனாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஏன்னா இதில் பாருங்கள் சிமெண்ட்டு வேறு அழுக்கு எல்லாம் இருக்குது ஸோ இதையும் வந்து நம்ம க்ளீனாக எடுத்து வச்சிடலாம் இது க்ளீனாக எடுத்து வைக்கிறது மட்டும் இல்லை இதையும் ஒரு பேப்பர்லேயோ இல்லை ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்லேயோ சுற்றி நம்ம இதுக்கு மேலே வச்சோம்னா நம்மளோட வடவத்தில் வந்து அழுக்கு டஸ்ட்டு கல்லெல்லாம் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷனும் நம்ம வந்து முந்தின நாள் செஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ க்ளீன் பண்ணி எவ்வளோ கல் வேணும் நம்ம எவ்வளோ போட போகிறோங்கிறதுக்கு ஏற்றபடி நம்ம இதை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ப்ரிப்ரேஷன்லாம் முந்தின நாளே நம்ம கரெக்டாக செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு காலையில் வடவம் போடுறப்ப எந்த டென்ஷனும் இருக்காது டக்குன்னு வடவத்தை போட்டுட்டு வெயிலுக்கு முன்னாடி கிளம்பி நம்ம போயிடலாம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வெயிலில் இல் இல்லாமல் சீக்கிரம் முடிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டயர்ட் ஆகாமல் இருப்போம் இல்லாட்டி அந்த வெயிலில் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து என்ஷோர் பண்ணிக்கோங்க சில நேரம் இந்த சிமெண்ட் எல்லாம் போகாது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரோ இல்லை ஒரு பேப்பரோ இது நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து இதை கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு கல் வைக்க வெயிட் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் வடம் போட்டுட்டு நம்ம இது மாதிரி கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து காய வச்சு வைக்கிறதுக்கு தேவையான பிளேட்டு இந்த மாதிரி தாம்பாளம் இதெல்லாம் கூட நம்ம எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லா நேரமும
செய்கிற வேலை செய்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வடகம் போடுறதுக்கு காய் வைக்கிறதுக்கெலாம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வடமோட நம்ம யூஸ்வலாக ஊறுகாயும் சேர்த்து போடுவோம் இல்லையா ஏன்னா அந்த வெயிலில் வந்து எல்லாமே வருஷத்துக்கு நம்ம போட்டு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வெள்ளை கலரில் காட்டன் கிளாத் வாங்கி எந்த பாட்டில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்றபடி கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அதுக்கு போடுறதுக்கான ரப்பர் பேண்டும் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் இது வந்து வெயிலில் வந்து உருகி ஒட்டிக்கும் அப்புறம் பிஞ்சு இந்த இந்த துணி மட்டும் பறந்து போய் இது ஓப்பனாக இருக்கும் நம்ம வர்றப்ப யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் டயர் மாதிரி இருக்கும் இந்த ரப்பர் பேண்டு இந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா நல்ல கெட்டியாக அது பாட்டுக்கு அப்படியே இருக்கும் எவ்வளோ நாள் நம்ம வச்சு எடுத்தோம்னா கூட அது வந்து பறந்து போகாமல் இருக்கும் நல்லா டைட்டாக இருக்கும் ஸோ வாங்குறப்ப இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் வாங்கி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை நம்ம ஒரு துணி கயிறு போட்டு கூட கட்டிக்கலாம் பட் அதை விட இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அண்டு இந்த பாட்டில்ஸையும் செலக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நம்ம காலையில் மொட்டை மாடிக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போவோம் பார்த்தீங்களா அப்போ தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதில் நம்ம வந்து பாட்டில்ஸ் ஏதாவதுன்னா இந்த ஊறுகா பாட்டில் அப்புறமா நம்ம வைக்க போகிற அந்த கருப்பு துணி காக்காய்க்காக வைக்கிற கருப்பு துணி அப்புறமா பிளாஸ்டிக் ஷீட்டு வடாம் போடுறதுக்கான பிளாஸ்டிக் ஷீட்டு நம்ம கீழே போடுறதுக்கான காட்டன் துணி இது எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா முந்தின நாள் நைட்டே கூட நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா அடுத்த நாள் காலையில் நமக்கு இதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எதையும் மறக்காமல் மாடிக்கும் கீழேயும் வீட்டுக்கும் நம்ம வந்து அலையாமையும் இருப்போம் சம்மரில் நமக்கு தண்ணியும் தேவைப்படும் ஸோ ஒரு பாட்டில் தண்ணியும் கையில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா குடிச்சிட்டு நம்ம டயர்ட் ஆகாமல் இருப்போம் அதே மாதிரி இதை எடுத்து போடுறதுக்கான ஸ்பூன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது வேணுங்கிறதெல்லாம் கூட நம்ம கொஞ்சம் முந்தின நாளே பிளான் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட ஒருவேளை இந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் துப்பட்ட துணியோ இல்லை இந்த மாதிரி பெருசாக துணி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் கருப்பு கலரில் பிளாஸ்டிக் கவர் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா இந்த கவரில் கூட இந்த இதை உள்ளே போட்டுட்டு இந்த கல்லை உள்ளே போட்டு நம்ம ஓரத்தில் வச்சுட்டோம்னா காக்கா வந்து பயந்துட்டு வராது காக்கா தான் நமக்கு மெயினாக பிரச்சனையாக இருக்கும் வடாம் போடுறப்ப வந்து அதில் வாய் வச்சுட்டே இருக்கும் எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம பக்கத்துலேயே உட்காந்து அதுக்கு வந்து காவல் பார்த்துட்ருக்குற வேலை இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரை வந்து இந்த மாதிரி சர சரண்ட்டு சத்தம் கேட்குற மாதிரி இப்படி பக்கத்தில் வச்சு விட்டுட்டோம்னா அந்த அதை ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அதுக்கு பயந்துக்கிட்டே அதுங்க வந்து வரவே வராது ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு விட்டுருங்க இதை ஆடிக்கிட்டே இருக்கட்டும் ஸோ அது வரவே வராது அதே மாதிரி நம்ம வத்தல் வடாமெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வருஷத்துக்கு சேவ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா நம்ம வெறும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் எதுவும் போட மாட்டோம் ஸோ வத்தல் வடாம் போடுறப்ப நம்ம இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் க்ளவுஸ் கிடைக்கிது டிஸ்போசபிள் க்ளவுஸ் கிடைக்கிது இது ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் ஒரு பத்து இல்லை இருபது இருக்கிற கவரே வந்து நமக்கு ஒரு இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்குள்ளே கிடைக்கும் இதை நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இதில் வச்சு போட்டோம்னா நம்ம வடம் வந்து டக்குன்னு கெட்டு போகாமையும் இருக்கும் நமக்குமே வந்து இப்போ ஹெல்ப் இருக்கிற வீட்டில் பரவாயில்ல ரெண்டு பேர் மூணு பேராக சேர்ந்து வடவம் போட்டோம்னா ஒருத்தர் எடுத்து வடவத்தை அந்த அச்சில் போட்டு கொடுக்க இன்னொருத்தர் புழியன்ட்டு வசதியாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம முக்கால்வாசி வீடுகளில் வந்து வெறும் இல்லத்தரசி மட்டும்தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி நம்ம கையில் க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து மாவு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம வந்து கையை சுத்தம் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவை நிரப்பி புழிஞ்சால் நம்ம ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளவுஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம ஊருக்கா வத்தல் வடாமெல்லாம் போடுறதுக்கு நமக்கு தேவையான பாத்திரங்களையும் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு வேளை இல்லைன்னா நம்ம வாங்கி கூட வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஊறுகாய் ஜாடிகள் பெரிய சைஸோ சின்ன சைஸோ இல்லை நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண பாட்டில் இருந்ததுன்னா அதை கூட எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ விதவிதமான சைஸில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது ஸோ நமக்கு தேவை என்னவோ அதுக்கேற்றபடி நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் ஊறுகாய் வந்து ஜென்ரலாக பீங்கா நல்லது கண்ணாடி பாத்திரங்களில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க அதே மாதிரி நம்மளோட சாஸு ஜூஸு அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான கண்ணாடி பாட்டில் இதெல்லாத்தையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம்
ஊறுகாய்களை நம்ம வந்து மாடியில் காய வைக்கிறப்ப மொட்டை மாடியில் காய வைக்கிறப்ப அந்த பாட்டிலோட வாய வாயை மூடுறதுக்கான பீசஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களோட பாட்டில் சைஸு உங்களோட பாத்திர சைஸுக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு அந்த வாயை வந்து இதை போட்டு மூடி நம்ம வந்து ஒரு ரப்பர் பேண்டோ இல்லை ஒரு துணியோ போட்டு கட்டி மாடியில் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வருஷத்துக்கும் நம்மளோட ஊறுகாய்கள் கெடாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி இந்த பீங்கான் ஜாடியோட மூடியெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இதுவும் நம்ம செஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத்தை போட்டு இதோட வாயை மூடிட்டு இதுக்கு மேலே இந்த இதை போட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம்னா உள்ளே தூசி பூச்சி எதுவும் போகாமல் இருக்கும் நமக்கு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மூடின்னு நம்ம அப்படியே கூட வச்சிடலாம் அதே மாதிரி நம்ம பண்ணுற வத்தல் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு எவர் சில்வர் டப்பா வத்தல் வடாம் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி எவர் சில்வர் டப்பாக்களோ இல்லை இந்த மாதிரி கண்ணாடி ஜாடிகளோ இல்லை நல்ல தரமான பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களோ எடுத்து ரெடியாக அதே மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நம்மளோட வத்தல் வடாம் எதுவுமே வந்து பூச்சி பிடிக்காமல் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட ஊறுகாய் வத்தல் வடாமுக்கெல்லாம் போடுறதுக்கு தேவையான மசாலா சாமான்கள் இந்த மாதிரி மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் வெந்தயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாத்தையும் கூட நம்ம வந்து சுத்தமாக வாங்கி வெயிலில் காய வச்சு அரைச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லை வெளியில் வாங்குகிற பவுடராக இருந்தால் கூட நம்ம வாங்கி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு தேவைக்கு உதவியாக இருக்கும் தேவையான எண்ணெய் கடுகெண்ணையோ இல்லை நல்லெண்ணெயோ நல்ல செக்கில் ஆடல நல்லெண்ணெய் யூஸ்வலாக நம்மளோட பிக்கிள் வெரைட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வருஷத்துக்கும் கெடாமல் இருக்கும் எண்ணெய் வாசனை வராமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி செக்கு எண்ணெய் எங்கே கிடைக்குதுன்னு பார்த்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கல்லுப்பு நம்ம ஊறுகாய்க்கு வ வத்தல் வடாமுக்கெல்லாம் யூஸ்வலாக கல்லுப்பு தான் போடுவோம் அப்போ தான் நமக்கு வருஷத்துக்கும் அது வரும் இந்த கல்லுப்பை வாங்கி நல்லா வெறும் எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு வறுத்து அது கொஞ்சம் படப்படன்னு பொறியிற மாதிரி இருக்கும் அதில் இருக்கிற தண்ணியெலாம் ஆவி ஆகிறப்ப ஒரு படப்படன்னு ஒரு சத்தம் வரும் அந்த மாதிரி வந்து நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட வத்தல் ஊறுகாய் எல்லாம் போட்டோம்னா வருஷத்துக்கும் கெடாமல் இருக்கும் பூச்சி வராமையும் இருக்கும் நம்ம ஊறுகாய்க்கு யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் எதாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட தேவைக்கேற்ப மசாலா பொருட்கள் எதாக இருந்தாலும் வாங்கி நல்லா சுத்தம் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஊறுகாயில் ப்ரிசர்வேட்டிவாக அந்த சோடியம் பென்சோவேட் சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி வினீகர் சேர்த்தோம்னா நமக்கு வந்து உடல் நல குறைவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு ஸோ வினீகர் தேவையான இதுவும் வாங்கி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஊறுகாய் போடுற பிளான் வருஷத்துக்கான ஊறுகாய் போடுற பிளானில் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஊறுகாய் மசாலா பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நமக்கு க ஊறுகாய் போடுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான பார்த்துக்கோங்க ஊறுகாய் போடுறதுக்கு தேவையான மிளகாய் வெந்தயம் பெருங்காயம் மஞ்சள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மசாலா நீங்கள் போடுவீங்களோ அதெல்லாம் கூட வாங்கி நல்ல வெயிலில் காய வச்சு அரைச்சி சுத்தம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுற வேலையெல்லாம் கூட நம்ம செஞ்சு முதலே வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஊறுகாய் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது நமக்கு வற்றல் போட தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம என்ன வத்தல் போட போகிறோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டோம்னா அதற்கான அதுக்கு தேவையான பொருட்களெலாம் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஜவரிசி வத்தல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாவு ஜவரிசி வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதில் போடுறதுக்கான சீரகம் அப்புறமா நொய் இந்த கூழ் வத்தல்னு சொல்லுவாங்க காய்ச்சி ஊற்றுற நொய் வத்தல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பச்சரிசி நொய் புழுங்கரிசி நொய் கிடைக்கிது அதையும் வாங்கி நம்ம சுத்தம் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் அவல் வத்தல் போடுறதுனா அது வாங்கிக்கலாம் பச்சரிசி இந்த மாதிரி வாங்கி நல்லா சுத்தம் பண்ணி நம்ம மாவாக திரித்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து வ வடம் வடாம் வத்தல் போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் வடாம் சீசன் வரத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே நம்ம இந்த மாதிரி பச்சரிசி ஒரு கிலோ பச்சரிசிக்கு இரநூறு கிராம் ஜவரிசி இந்த கணக்கில் போட்டு நம்ம நல்லா சுத்தம் பண்ணி மிஷினில் கொடுத்து திரித்து இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளோட வடாம் மாவு ரெடியாக இருக்கும் நம்மளோட இது பிழிஞ்சு விடுவோம் பார்த்திங்களா முறுக்கு வத்தல் ஈவன் கூழ் வத்தல் அந்த மாதிரி எல்லா வத்தலுக்குமே வந்து இந்த மாவு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரிப்ரேஷன்ஸை நம்ம முதலையே செஞ்சு வச்சுக்கலாம்
வத்தல் வடாம் போடுறது வந்து ஒரு பெரிய இந்த எஃபர்ட்டாக இல்லாமல் ஒரு டயரிங் எஃபர்ட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஃபெப்ரவரி மார்ச் சீசன் வந்து நமக்கு எல்லாமே நல்லா அந்த காய்கறி எல்லாமே நல்லா கிடைக்கும் ஸோ வத்தல் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வெண்டைக்கா கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன வத்தல் வேணுமோ கொத்தரங்காய் அவரைக்காய் என்ன வத்தல் வேணுமோ அந்த மாதிரி காய்கறிகளெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் நல்ல பிஞ்சாக நல்லா பார்த்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வத்தல் போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி வெங்காய வடவும் போடுறதுனா சின்ன வெங்காயம் இந்த இந்த பீரியடில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சீப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கி வத்தல் போடலாம் அதுக்கு தேவையான மசாலா சாமான்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு டக் 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 டக்னு வத்தல் வடாம் போடுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா வத்தல்லையும் நம்ம வந்து எலுமிச்சம் பழங்கள் புழிவோம் இல்லையா ஸோ அதையும் அதுவும் இப்போ சீப்பாக கிடைக்கிற பீரியடு ஸோ இதையும் வாங்கி நம்ம எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தக்காளி வந்து நல்ல சீப்பாக கிடைக்கும் ஸோ தக்காளி ஊறுகாய் தக்காளி தொக்கு எல்லாம் வாங்குறதுக்கு செய்கிறதுக்கு நம்ம தக்காளி வாங்கி வச்சுக்கலாம் நார்த்தங்காய் ஆரஞ்சு லெமன் இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கில் கூட நம்ம வட வடவு மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் வத்தல் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாவக்காய் ஸோ நம்மளோட விருப்பம் நம்மளோட தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம காய் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கான லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவையான அதோடய செய்முறை விளக்கத்தை அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தக்காளி சாஸு தக்காளி பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் கூட நம்ம இந்த பீரியடில் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வருஷத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி முறுக்கு அச்சு அதுக்கு தேவையான அச்சு உங்களுக்கு என்ன இடியப்பம் வத்தலா இல்லை முறுக்கு வத்தலா இல்லை ரிப்பன் வக்க வத்தலா நீங்கள் என்ன புழிய போகிறீங்களோ அதுக்கான அச்சும் எடுத்து ரெடியாக வச்சிடலாம் நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம தேடுவோம் இல்லையா சில நேரம் இதெல்லாம் எங்கே வச்சோம் என்ன இதுன்னு ஸோ இதெல்லாம் முதல்லே நம்ம பிளான் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கூழ் கிளறதுக்கான அந்த பாத்திரம் குக்கர் எல்லாம் கூட எடுத்து ரெடியாக வச்சிட்டோம்னா வசதியாக இருக்கும் முறுக்கு அச்சில் மட்டும்தான் வடவும் பண்ணுறதுன்னு இல்லை நம்மக்கிட்ட கேக்குக்கான இந்த மாதிரி பைப்பிங் பேகு இந்த பைப்பிங் அச்செல்லாம் இருந்ததுன்னா இதை கூட யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து முறுக்கு பிழையெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் நான் அந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் அதோடய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி நம்ம வந்து முறுக்கு அச்சு இல்லை ஒரு வேளை உங்ககிட்ட அப்படின்னா இந்த மாதிரி பைப்பிங் பேக்ஸ் கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா இது இதை வாங்கிக்கிட்டு இதுக்குள்ளார கூட நம்ம மாவை நிரப்பிட்டு இந்த ஓரத்தை கட் பண்ணி வேணும்னா இந்த அச்சு போட்டுக்கலாம் இல்லை சும்மா அந்த இந்த இது கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வடவம் பிழியலாம் இல்லை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பைப்பிங் பேக் இருந்ததுன்னா இதை கூட நீங்கள் வந்து நிறைய குவான்டிட்டி மாவு எடுத்து நம்ம கடகட கடகடனு பிழிய முடியும் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பேக்ஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வத்தல் வடாம் போட பிளான் பண்ணிங்கன்னா கடைகளில் இந்த மாதிரி வடவம் போடுறதுக்குன்னு ஷீட்ஸ் கிடைக்கிது இப்போ பாத்திர கடைகளில் கிடைக்கும் நூற்றி நூற்றி ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து முந்நூறுரூவா வரைக்கும் இருக்குது அதோடய குவாலிட்டிக்கு ஏற்றபடி மாறுபடும் இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பெரிய அளவு ஷீட்ஸும் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி சின்ன ஷீட்ஸும் கிடைக்கிது ஸோ உங்களோட தேவைக்கேற்ப உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி வாங்கி நல்லா அதை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி காய் போட்டு ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வடவும் போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது இல்லாமல் நம்ம வேஷ்டி கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் அதை பற்றியும் சொல்கிறேன் அப்புறமா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கருப்பு கலர் துணி வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா நம்மளோட பறவை நண்பர்களெல்லாம் நம்ம வடவும் போட்டோம்னா வ வந்துடுவாங்க ஸோ அதுக்காக மட்டும் இல்லாமல் அந்த தூசியிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கருப்பு கலர் துப்பட்டா துணி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து காட்டனாக இருக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் டெரி காட்டன் ரேயான் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் கூட வாங்கிக்கலாம் இதெல்லாம் கம்மி விலையில் கிடைக்கிது இது வந்து எனக்கு ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா ஆச்சு இந்த கருப்பு கலர் துப்பட்டா துணி ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கீழே இதை விரித்து வடவத்தை போட்டு மேலே இதை போட்டு மூடி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு காக்கா புறா அந்த மாதிரி எதுவும் அணில் எதுவும் வராமல் இருக்கும் இந்த கருப்பு கலர் துணிக்கு பயந்துக்கிட்டு அதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் நமக்கு வந்து தூசி ஆகாமையும் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி விரித்து நீங்கள் காய போட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஓரத்தில் பற பறக்க ஆமாம் வைக்கிறதுக்கான அந்த கல்லை இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் வச்சு சுற்றி வச்சிட்டோம்னா
சுற்றியும் இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அந்த கருப்பு கலர் துணி மெல்லிசு துணி இது எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் துப்பட்டா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு கரெக்டாக கவர் பண்ணுறதுக்கு இருக்குங்கிறதுனால நான் வந்து துப்பட்டா யூஸ் பண்ணுறேன் இதையும் போட்டு இந்த கல் வச்சு வச்சு விட்டுட்டோம்னா நமக்கு தூசி ஆகிற பயமும் இருக்காது நமக்கு காக்கா குருவி அந்த மாதிரி எதுவும் வந்து கொத்தும் இதை எச்சல் பண்ணிடும்ட்டும் நமக்கு பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வேஷ்டியோடு வர்ற அங்கவஸ்திர துணிகள் இது யூஸ்வலாக நான் நிறைய பேர் வீட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் வீட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வர்ற அங்கவஸ்திர துணி வந்து நமக்கு வடம் போடுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குங்க இது நல்ல காட்டன் துணி ஸோ இதை நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம வந்து இதில் வாஷ் பண்ணி அந்த அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்டார்ச் மட்டும் போகிற மாதிரி இது பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த துணி நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் வடாம் போடுறதுக்கு இப்போ இந்த அங்கவஸ்திர துணியை விரிச்சா இவ்வளோ நீட்டு வருது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சிறிய குடும்பத்துக்கு வத்தல் வடாம் போடுறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேஷ்டி வந்து யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி அங்கவஸ்திர துணி இல்லை கோஆப்டெக்ஸ் ஸ்டோர்ஸில் அப்புறம் காதியிலலாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல தரமான காட்டன் வேஷ்டிகள் கிடைக்கும் கம்மி விலையிலையும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கிற வேஷ்டிகளை கூட நம்ம வாங்கி நல்லா அந்த ஸ்டார்ச் போகிற மாதிரி வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணோம் சார் இருக்குது இப்போ இதிலலாம் ஸ்டார்ச் இருக்குது பாருங்கள் மொட மொடன்னு இருக்குது இதை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இதே மாதிரி சாஃப்டாக நமக்கு கிடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் வடம் போடுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இதை யூஸ்வலாக நல்லா நினச்சிட்டு பிழிஞ்சிட்டு ம மொட்டை மாடியில் நல்லா சுத்தம் பண்ணின மொட்டை மாடி தரையில் விரித்து வடவம் போடலாம் அந்த காலத்தில் வந்து கயிற்றுக்கட்டில் இதை விரித்து போட்டு வடவம் போடுவாங்க இப்போ நமக்கு கயிற்றுக்கட்டில் வசதி இல்லாததுனால நம்ம தரையே நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை ஈரம் பண்ணி நினச்சி பிழிஞ்சு போட்டு போடலாம் வேஷ்டிகள் மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி காட்டன் சாரீஸ் நல்ல காட்டன் சாரீஸ் கூட நல்ல துவச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம மாடியில் வடாம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சாங்கியெல்லாம் ஆகுது பாருங்கள் எல்லாம் நீட்டாக அப்படியே இருக்குது பார்த்திங்களா காக்கா அணில் எதுவும் இது பண்ணல தூசியும் எதுவும் ஆகாமல் நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி வச்சோம்னா தூசி எதுவும் ஆகாமல் நமக்கு நல்லா காஞ்சும் கிடைக்கும் நல்லா காஞ்சிருக்கு பாருங்கள் காலையில் வந்து ஒரு ஆறு ஆறரை மணி வெயில் ஏறுறதுக்குள்ளார கொண்டு வந்து வடவும் வத்தலெல்லாம் போட்டுட்டோம்னா நம்ம டயர்ட் ஆகாமல் இருப்போம் அதே மாதிரி சாயங்காலமும் நாலரை மணிக்குள்ளார நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நல்லது யூஸ்வலாக அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பறவைகள் வந்து வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறப்ப அதோடய நிழல் வந்து இந்த வத்தல் வடாம் அப்புறம் நம்ம காய போடுற துணி அதிலலாம் படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டி போல் நம்ம இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா கொண்டு போய் இதை ஆடுறதுக்கும் நம்ம அதுக்கப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் வடம் வத்தலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வெயிலுக்கு ஏற்றபடி நம்ம காய வைக்க வேண்டியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நாளைக்கு கொண்டு வந்து திரும்ப இந்த ஷீட் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி போட்டு நம்ம வச்சு காய வச்சிடலாம் குழந்தைங்க பெருசானதுக்கு அப்புறமா இந்த பழைய கொசு வலை அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அது வீட்டில் இருந்ததுன்னா அதை கூட நம்ம மாடியில் வச்சு இந்த மாதிரி மூடி வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த காணொலியில் பார்த்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா எனக்கு லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கும் மறக்காதீங்க மீண்டும் இன்னொரு அருமையான ஆரோக்கியமான ரெசிபி அல்லது வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வடம் போடுறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் நிறைய வத்தல் ரெசிபீஸ் வடாம் ரெசிபீஸ் எல்லாமே நான் வந்து என்னோடய சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான பாருங்கள் வ